So generally, Galaxy Note phones are very good. Galaxy Note 1 is used in the C4E Tech channel. Uh, Galaxy Note 2 is the first major review. I have a lot of confidence in my life. I have a lot of Draw My Life video. I have a lot of history. I have a lot of video in Galaxy Note 4. I have a lot of Galaxy Note launches. ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி பெங்களூருக்கு போயிருந்தேன் ஹியூகோ பாரா ஷாமி ஹியூகோ பாராவை மீட் பண்ணுறதுக்கு அன்றைக்கி தான் கேலக்சி நோட் ஃபோர் லான்ச் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அன்றைக்கி கூட வந்து காரில் வரையில் ஒரு ஒரு தடவையும் நடுவில் வண்டியை நிறுத்திட்டு ஃபீடை செக் பண்ணிவிட்டு என்ன லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஃபோன் ஒரு நோட் டூ லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூ ஜி கனெக்ஷனில் சுத்தமாக கனெக்டிவிட்டியே இல்லாமல் ஃபோன் சேல் ஆகிடு சேலில் போயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ஆர்டர் புக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு புக் பண்ணுது இந்த மாதிரி நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த தடவை இந்த நோட் லான்ச்சுக்கு அப்புறம் பெருசாக ஒரு ஃபீலிங்கே இல்லை ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டே இல்லை ஜென்ரலாக நோட்னால் இருக்கிற எக்ஸைட்மெண்ட் இங்கே இல்லை ஏன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹே கைஸ் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டேக் தமிழ் இப்போ இந்த வீடியோ போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எஸ்பென்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஸோ எஸ்பென்னுங்கிறது இந்த நோட் சீரீஸாக மற்ற ஃபோன்ஸ்லேருந்து டோட்டலாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சீரீஸாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது ஸோ இந்த எஸ்பென் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஹிஸ்ட்ரி லெசன் போகும் சில வருஷம் முன்னாடி சாம்சங் ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி வாக்காம் அப்படிங்கிற கம்பெனியோட ஒரு டையப் வச்சாங்க ஸோ வாக்காம் வந்துட்டு ஒரு மார்க்கெட் லீடர் கிட்டத்தட்ட அவங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க இந்த டே டேப்லெட்ஸ் டெரிட்டரியில் ஸோ டேப்லெட்ஸுங்க எல்லாம் இந்த டேப்லெட்ஸ் பற்றி பேசலை கிராஃபிக்ஸ் டேப்லெட்ஸ் ஸோ அது அதில் ஒரு பென் யூஸ் பண்ணி நோட்ஸ் எடுக்கிறதோ ஸ்கெச் பண்ணுறதோ ட்ரா பண்ணுறதோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கிராஃபிக் டேப்லெட்ஸ் ஸோ இந்த கம்பெனியும் சாம்சங்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் டீல் வச்சுருக்காங்க இந்த டிஜிட்டைசர் எஸ்பென் டெக்னாலஜிக்கு ஸோ இப்போ அதை யோசிச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த எஸ்பெனோட கேலக்சி நோட் ரொம்ப நல்லா பண்ணுது ஏன் இப்போ ஒரு ஷாமியோ ஒன் ப்ளஸ்ஸோ அவங்களோட எஸ்பென் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜியோட வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா அது காரணம் இது தான் ஒரு டிஜிட்டைசர் எஸ்பென் இந்த டெக்னாலஜியை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பல வருஷம் பல ரொம்பவே காசும் செலவாகும் பல வருஷங்களும் ஆகும் வேக்காம் இதுக்கு ஏற்கனவே காசு செலவழிச்சு டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கிராஃபிக் டேப்லெட்டுக்கு அதை சாம்சங் லைசன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்க்ளூசிவ் லைசன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை திருப்பி ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒரு பிராண்ட் பில்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் பெரிய பிராண்ட்ஸ் லைக் என்விடியா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்பிள் இவங்கெல்லாம் க்ளோஸாக வந்திருக்காங்க பட் சாம் வேக்காமாலேயும் சாம்சங்காலேயும் பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சின்ன ஃபார்ம் ஃபேக்டரில் அவங்களால இன்னும் பண்ண முடியலை ஸோ எனிவே ஒரு ஒரு வருஷமும் சாரி கேஸ் என்னுடைய ஏசி ஒர்க் ஆகலை ஸோ இது நாலாவது வீடியோ கண்டினியூஸாக வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணுறேன் அப் இப்படி தான் இருக்குது மை அப்பாலஜிஸ் சாரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனிவே ஒரு ஒரு வருஷமும் எஸ்பென் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க மேபி சின்ன சின்ன சாஃப்ட்வேர் ஃபீச்சர்ஸாக இருக்கலாம் இப்போ ஏர் கமேண்ட் மெனு இல்லைனா மேலே ஹவர் பண்ணி ப்ரிவ்யூஸ் வருது இல்லைனா ஹார்ட்வேர் ஃபீச்சராகவும் இருக்கலாம் உள்ளே உள்ள ப்ரெஷர் சென்சிட்டிவிட்டியை டபுள் பண்ணுறது இல்லைனா சிம்பிளான விஷயங்கள் எஸ்பெனை ரெண்டு சைடும் ஸ்லைட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் எப்போவுமே ஒன்று ரெண்டு விஷயம் மாதிரி எஸ்பெனை பற்றி நம்ம என்னென்ன எதிர்பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க சாம்சங்கில் ஆனால் இந்த வருஷம் பெருசாக எந்த ரீசனுமே கொடுக்கல கிட்டத்தட்ட அவங்களே வந்து எதாவது கொடுக்கணும் எஸ்பெனுக்கு சும்மா கொடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ரெண்டு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஃபீச்சர் ஒன்று ஒரு ஜிஃப் ரைட்டிங் ஃபீச்சர் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆப் யூஸ் பண்ணி எந்த ஃபோனில் வேணாலும் பண்ணலாம் ரெண்டாவது லைவ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் திருப்பி இதுவும் வந்து எஸ் நோட் ஃபைவ் எஸ்பென்லேயே பண்ணலாம் நோட் ஃபோர் எஸ்பென் வச்சு ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் சாம்சங் அந்த ஃபோன்ஸ்க்கெலாம் கொடுக்க போகிறது இல்லை பட் மேபி நோட் டூ நோட் த்ரீயோட எஸ்பெனில் கூட வச்சு பண்ண முடியும் பெருசாக எந்த யூனிக்கான ஃபீச்சரும் இங்கே கிடையாது ஐ மீன் இது ஒரு லைஃப் ரிவ்யூவோ ஒரு ஏர் கமாண்டோ அந்த அளவு அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஹார்ட்வேர்னு பகலில் எஸ்பென் போன வருஷத்தோட எஸ்பென் மாதிரியே தான் இருக்குது இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு லெவல்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் சென்சிட்டிவிட்டி அஃப்கோர்ஸ் அது போதும் அது ஒன்றும் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி எதுவும் சாதிக்க போகிறது இல்லை பட் எங்கேயுமே எஸ்பெனுக்கு ஏதாவது நம்ம எதிர்பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீச்சருமே அவங்க கொடுக்கல திருப்பி கைஸ் இது ஒரு ஒப்பீனியன் வீடியோ ஸோ நான் சொல்கிற எல்லாமே வந்து எல்லாேருக்கும் கரெக்டாக இருக்காது என்னோட கருத்துக்களை மட்டும்தான் நான் இங்கே சொல்கிறேன் அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவோட அது செட் ஆகுதா இல்லையா அது கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள
ஃபுல்லாகவே வந்து மொபைல் வெர்ஷன்ஸ் தனியாக வெப்சைட்டுக்கு வச்சுருக்காங்க ஸோ இன்னும் நம்ம பிஞ்ச் பண்ணி ஜூம் பண்ணி உள்ளே போய் டேப் பண்ணுங்கிறது இப்போ ரொம்பவே கம்மியாகிடுச்சு அது போக செல ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இப்போ மவுஸ் வச்சு மேலே ஹவர் பண்ணால் ட்ராப் டவுன் மெனு வர ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இதெல்லாம் இப்போ வெப்சைட்ஸில் டோட்டலாக கட் அவுட்டே பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் லாங்குவேஜே யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஏன்னா ஃபோன்ஸில் வந்து அதை பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால பட் முன்னாடி அந்த மாதிரி நிறைய இருந்துச்சு ஸோ அந்த பாயிண்டில் வந்து எஸ்பென் வந்து ஈவன் ஒரு சின்ன விஷயம் லைக் ப்ரௌசிங்க்கே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு பட் இப்போ இருக்கிற இந்த ஆப்டிமைஸ்டான மொபைல் வெப்சைட்ஸ் ப்ளஸ் ஹை ரெசல்யூஷன் டிஸ்பிளேஸ் ப்ளஸ் ப்ராசஸிங் பவரும் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு முன்னாடி வந்து டெஸ்டாப் வெர்ஷன் ஆஃப் வெப்சைட்டுக்கு போனோன்னா வெப்சைட் லோட் ஆகிறதுக்கே கஷ்டப்படும் பட் இன்னைக்கு இருக்கிற சிப்ஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பிசியை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான சிப்ஸ் ஸோ ஈஸியாகவே என்ன வெப்சைட் கொடுத்தாலும் லோட் பண்ணிடுது ஸோ இதெல்லாம் இருக்கையில் எஸ்பென் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டே டு டே யூசேஜ்க்கு எஸ்பென் யூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள தேவைகள் ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்கு ஸோ கேஸ் இந்த பாயிண்ட்டில் ரெக்கார்டிங் கட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறமும் இந்த ஃபுல் வீடியோ முடித்தேன் பட் ஸ்டில் ரெக்கார்டிங் கட் ஆனதுனால அடுத்த நாள் இதை ஷூட் பண்ணுறேன் ஸோ சாரி கண்டினியூடி இஷ்யூக்கு எனிவே இன்னொரு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்பிளே இப்போ ஒரு வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் பார்க்கல நம்மளுக்கு ஒரு ரெ ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் ரெண்டு ஃபோன் லான்ச் பண்ணாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஃப்ளாக்ஷிப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மார்ச் ஏப்ரல் டைமில் ஒரு சின்ன ஃபோன் எஸ் சீரீஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் வெயிட் பண்ணால் ஒரு லார்ஜர் ஸ்க்ரீனோட ஒரு நோட் இப்போ எஸ் செவன் எஜ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபோனும் ஒரு மார்ச் ஏப்ரல் அந்த டைத்துலேயே லான்ச் பண்ணிடுறாங்க ஒரு சின்ன சைஸ் ஃபோன் ஒரு பெரிய சைஸ் ஃபோன் ஸோ இந்த வருஷம் நோட் எயிட் கிட்டத்தட்ட அதே ஸ்க்ரீன் சைஸ் எஸ் எயிட் ப்ளஸ்ஸோட அதே ஸ்க்ரீன் சைஸோடு தான் வருது எஸ் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இன்ச்சஸ் நோட் எயிட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச்சஸ் அஃப்கோர்ஸ் டிஸ்பிளே வந்து எஸ் எயிட் ப்ளஸ்ஸோட பெட்டர் அப்படின்னு தான் பார்த்துட்ருக்கோம் பட் எந்த அளவுக்கு பெட்டர் இன்றைக்கி ஒரு எஸ் சிக்ஸோட குவாட் ஹெச்டி டிஸ்பிளேயும் எஸ் செவனோட குவா குவாட் ஹெச்டி டிஸ்பிளேயும் எடுக்கல எவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுது இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு எஸ் எயிட்டுக்கும் சாரி எஸ் செவனுக்கும் எஸ் எயிட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்பிளேயில் அஃப்கோர்ஸ் நீளமாக இருக்கிறதுனால பார்க்க பெட்டராக இருக்குது பட் டிஸ்பிளே குவாலிட்டியில் எவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய போகுது ஸோ அதனால நோட் எயிட்டில் பெருசாக டிஸ்பிளே சைட்லேருந்து எதுவும் வர மாதிரி தெரியல ஃபார் ஆல் இன்டென்ஸ் அண்ட் பர்பஸஸ் கிட்டத்தட்ட எஸ் எயிட் ப்ளஸில் வர அதே டிஸ்பிளே தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது அடுத்து உள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்க ஹார்ட்வேர் இங்கே கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங் ஆகும் பட் ஸ்டில் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு சிம்பிளாக வைக்கிறேன் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ரீவைன் பண்ணி பின்னாடி போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் கேலக்ஸி எஸ் த்ரீ கேலக்ஸி நோட் டூ ரெண்டு ஃபோன் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ எஸ் த்ரீ ஐ மீன் நோட் டூவை பார்த்தீங்கன்னா எஸ் த்ரீயோட கம்பேர் பண்ணியில் சிபியூ பூஸ்டடாக இருந்துச்சு டபுள் ரேம் வந்துச்சு அது போக டிஸ்பிளே பெருசாக இருந்துச்சு பேட்ரி அதிகமான கெப்பாசிட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயும் இதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நோட் இன்னும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான சிப் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க எட் எ ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஜீரோ ஒன்லேருந்து எயிட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு போயிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஜிபி ரேம் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் லார்ஜர் டிஸ்பிளே ஹையர் கெப்பாசிட்டி பேட்ரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நோட் ஃபைவ் எஸ் சிக்ஸ் ரெண்டும் ஒரே சிப்போடு தான் வந்துச்சு எக்ஸிமோ செவன்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஆனாலும் நோட்டில் எக்ஸ்ட்ரா ரேம் திருப்பி லார்ஜர் டிஸ்பிளே அதிகமான கெப்பாசிட்டி பேட்ரி இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பார்த்தோம்னா எஸ் எயிட் ப்ளஸ் நாலு ஜிபி ரேமோட தான் லான்ச் ஆச்சு ஆனால் அதுக்கு ஆறு ஜிபி வேரியண்ட் வந்துருச்சு ஸோ எஸ் இன்றைக்கி எஸ் எயிட் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாம் மோஸ்ட்டாக ஃபோர் ஜிபி ரேம் வேரியண்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருப்பாங்க பட் ஆறு ஜிபி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் சாம்சங் கிட்டேருந்தே அது போக இப்போ மிட் ரேஞ்ச் ஃபோன்ஸ்லேயே ஆறு ஜிபி ரேம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சில பிராண்ட்ஸ் ஆறு ஜிபி நாங்கள் போன வருஷமே யூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ எட்டு ஜிபி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு போயிட்டுருக்காங்க ஸோ ஆறு ஜிபி ரேம் ஒரு இங்கே ஒரு பெரிய நியூஸ் மாதிரி தெரியல நோட் எயிட்டில் அது போக நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி டிஸ்பிளே கிட்டத்தட்ட அதே டிஸ்பிளே தான் முதல் தடவையாக நோட் சீரீஸில் எஸ் சீரீஸோட பேட்ரி கம்மியாக வருது இந்த தடவை இந்த தடவை கேலக்ஸி எஸ் எயிட் ப்ளஸ்ஸோட இங்கே பேட்ரி கம்மி கிட்டத்தட்ட பத்து பர்சன்ட் லோவர் கெப்பாசிட்டி பேட்ரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எஸ் எஸ் எயிட் ப்ளஸ்ஸோட ஃபோன் திக்கராகவும் வருது அஃப்கோர்ஸ் புரியுது நோ உள்ளே வந்து எஸ்பென் வைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு இடம் வேணும் டியூல் கேமரா செட்டப் கிடம் வேணும் அதனால் பேட
திருப்பியும் பத்து பர்சன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் இந்த வருஷம் நோட் எயிட் இந்தியாவில் எழுபது எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வரைக்கும் லான்ச் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரூமர்ஸ் போயிட்டுருக்கு எஸ் எயிட் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு லான்ச் ஆச்சு ஸோ எழுபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு லான்ச் ஆச்சுன்னா நோட் எயிட் முப்பது பர்சன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் எஸ் எயிட்டோட கம்பேர் பண்ணையில் பட் இது வெறும் லான்ச் ப்ரைஸஸ் தான் இன்றைக்கி தேதிக்கு எஸ் எயிட் ஆக்சுவலாக இபேயில் சில ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ஸ்லாம் நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் விற்கிறாங்க ஸோ இப்போ திருப்பி அந்த எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ப்ரைஸ்க்கு வருவோம் ஆமாம் அது ஒரு ரூமர்ட் ப்ரைஸ் ஸ்டாக் தான் வந்திங்களை வச்சு தான் நான் இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ மேபி நோட் எயிட் இந்தியாவில் அதோட சீப்பாக வரலாம் வந்துச்சுன்னா நல்லது பட் இன்றைக்கி யூஎஸ் ப்ரைஸிங்கை பார்த்தோம்னா யூஎஸில் எஸ் எயிட் எழுநூற்றி இருபது டாலருக்கு லான்ச் பண்ணாங்க நோட் எயிட் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது டாலருக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் ப்ரைஸ் அதிகமாக தான் யூஎஸில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவிலும் எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வரைக்கும் அதை ப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அடுத்த ரீசன்னு பார்த்தா இந்த வதந்திங்கள் இப்போ இந்த நோட் எயிட் லான்ச்க்கு முன்னாடியே கிட்டத்தட்ட நோட் எயிட் பற்றி தெரிய வேண்டிய எல்லா விஷயமுமே லீக் ஆகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோ லீக்ஸ் இருக்கையில் மேபி சாம்சங் ஏதாவது புது ஃபீச்சர் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க லீக்ஸில் இல்லாதது அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு அது எதுவும் நடக்கலை கிட்டத்தட்ட என்னெல்லாம் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணாங்களோ அது எல்லாமே நம்ம லீக்ஸ் மூலமாக பார்த்துட்டோம் ஸோ அதனால் நோட் எயிட் லான்ச் கொஞ்சம் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இல்லை ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு ஒருத்தரையும் இப்போ சிஃபோரி டெக்கில் இங்கிலீஷில் வந்து ஆஷாந்த ஷோ பண்ணையில் ஒரு ஒருத்தருமே வந்துட்டு எந்த ஃபோனுக்கு நீங்கள் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கீங்க அப்படின்னு வர கேள்விக்கு பதில் எப்போவுமே நோட் எயிட்டை தான் இருந்திருக்கு பட் இப்போது அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லை ஸோ எனிவே மே இன்னமும் நான் அந்த ஃபோனை வாங்க தான் போகிறேன் ரிவ்யூ பண்ண தான் போகிறேன் அன்பாக்ஸ் பண்ண தான் போகிறேன் உங்களுக்கு வீடியோஸ் வர தான் போகுது யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மேபி அந்த ஃபோன் பிடிக்கலாம் பிடிக்காம இருக்கலாம் ஆனால் இந்த நிமிஷத்துக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் ரொம்ப இல்லை அதுக்குள்ளே காரணங்கள் தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங் நீங்கள் நோட் எயிட் எக்ஸைட்டடாக இருக்கீங்களா இல்லைனா உங்களுக்கும் நோட் எயிட் ஒரு கிட்டத்தட்ட எஸ் எயிட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒரு ஸ்டைலஸ் அண்ட் டியூவல் கேமரா அப்படிங்கிற ஃபீலிங் தான் இருக்கா ரொம்ப ப்ரைஸ் அதிகமாக வைக்க போகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கலனா தம்ஸ் டவுன் கொடுங்க பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தம்ஸ் அப் இது வரைக்கும் நீங்கள் சி ஃபோர் டேக் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒரு ஒரு வீடியோக்கும் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வரும் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் டேக் தமிழ் ஹேவ் அ நைஸ் டே பாய